喂，我的行李呢？你不是打电话说在你这儿吗？你喝酒了？根据女佣雇佣合约，你不能喝这么多酒。看样子，你做个女佣，都不是个合格的女佣。对，你说的对，就是做什么都不合格。你说过，一个经常性跳槽的人，要么是非常有能力，要么就是极度平庸。可能我就是那种极度平庸的那种。我好聪明，我就是一个。我就是一个失败的人。郝聪明，你发什么酒疯？赶紧给我醒醒酒去！我明明没有抄袭，为什么你们每个人都说我抄袭，一点解释的机会都不给我？你们还骗我！明明有前女友，为什么还要跟我交往？进来，老板，这有一份文件需要您签名。哦，金秘书，您让新盛珠宝公司的前负责人过来见我一下。您不是一直都很少管新盛的事儿吗？是的，我现在就去。陨石系列要上市了，可是池氏集团没给一个明确的答复，说设计稿的归属问题。这可是我作为珠宝设计师第一次设计的稿件，哎，心情真是糟透了，还要被下放到商场做民调。不过，也还好了，趁机看看客户们都是什么需求。陨石系列谁给你的？是设计部研发的。你要知道，你自己坦白跟我查出来，两者的待遇是不同。发生超级事件后，我也觉得奇怪，暗中打听，查到的是郑宝珠小姐的助理，就没敢接着查了。金秘书会替你做新的安排。出去。池总。聪明，聪明，迟墨，你回来了。迟墨，哎，聪明，你别喝了，你怎么喝酒了？你告诉我，你你怎么在这儿啊？不要你管。是我的设计稿，你非要说我抄袭，还搞什么女佣雇佣合同，说什么保护我？要不是你要追查什么车祸，我这一辈别人跟踪啊！聪明，你说，你跟迟墨一直住在这儿？迟墨，你个王八蛋！对我的女人打主意。
长得好像小小啊，啊，只可惜你不是他，可惜他还是别人的前男友。聪明，没有啊，我我那天还有话你没听到啊，我那天说我要处理好以前的感情垃圾，重新给你开始。但是你也不接电话，你还跑到这儿来，自己在这喝闷酒。聪明，你别让我担心，好不好？啊我昨天晚上喝醉酒，是不是跟迟暮说了什么？嗯，呃，我这次来呢，就是要给好聪明女士开一个道歉大会。什么？道歉大会？我又做错什么了？就是表达我对你最真诚的歉意。金秘书。啊，这个呢是我亲手写的道歉书。陨石系列确实是我们无耻的剽窃。是撞车，撞车，同一次。你不舒服啊，金秘书啊？没有，没有。嗯、啊，我今天来。不仅把陨石系列的创意还给美克拉美的著名设计师好聪明女士，恢复其名誉权，因此造成的一切经济损失，我们池氏集团全部赔偿。我是，我迟暮，保证以后绝对不会再为难好聪明小姐。你真的是迟暮，迟大爷，我不是在做梦吧？那，你会不会后悔啊？这件事情，段经理不会太在意细节。石石集团将发表声明，陨石系列创意归美克拉美。当然，由此造成的损失，我们迟氏会进行赔偿的。至于其他的嘛，我想我们都是生意人，总有合作的机会，对不对？您说的有道理。您说的有道理，对哦，不能后悔。哎，这样，我教你吧。嗯。呃，你你拿着这个，我们拍一张照片作为物证，好吧？来来来，你来给我拍。哦。你快点啊！再来一张，再来一张，拍脸啊，脸。嗯，我想想啊，哦对，手机给我，我再录一段视频。关于陨石系列的事情，确实是我们池氏集团无耻的、不要脸的抄袭，抄袭人家著名设计师好聪明小姐的。所以对此，我迟暮感到非常的歉意，我真的是太不要脸了。金秘书，你要是真生病了，你就去看病啊，免得外人说我们池氏集团虐待员工啊。
你这是在教我怎么对付你自己吗？哎，你不用管这些。呃，这样吧，大家都来合个影吧。快点，就是你，就是你，还有你啊，你来拍。不管他是没吃药还是吃错药，周玉还是还我清白了，加油，好聪明。